Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos. Y entre el fuego y los prisioneros, imagínate un tabique construido de lado a lado como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar por encima del biombo los muñecos. Extraña comparación haces y extraños son esos prisioneros, pero son como nosotros. ¿Crees que han visto de sí mismos o unos de los otros otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Nuestro primer invitado ha bajado a las minas y también ha subido al estrado universitario. En cualquier caso, lo que buscaba era explicar su pensamiento. Tenemos hoy aquí a un hombre, a un filósofo de muchos saberes y valores. Sus enemigos son tantos como sus adeptos. Es uno de los filósofos españoles más singulares, más polémicos. Él se define como un individuo que fabrica teorías. Se trata del profesor Gustavo Bueno. Gustavo Bueno. Nos referimos a don Gustavo Bueno. Que comparezca el profesor Bueno. Profesor Bueno, por favor. ¿Eh? Levante la mano. De Prometo decir la verdad, toda la verdad y nada no, más que la verdad. Entera, entera. No tengo opiniones, no es la verdad. Porque a mí me parece que la opinión pues es, no tiene fundamentos por sí mismo. Una opinión no vale nada si no tiene por lo menos un argumento a su lado. Precisamente que... yo creo que uno de los defectos de nuestra democracia sí. es que si somos cerca de 40 millones de españoles, cada uno tiene su opinión. Y dice, yo pienso, ¿verdad? yo pienso, pero claro, ese pensamiento que si no está argumentado no vale para nada. Es mucho mejor que no pensase. Usted nació, como decíamos, en La Rioja, en Santo Domingo de la Calzada, y nació en una familia acomodada. Yo tenía como modelo, por, por ejemplo, mi padre. Mi padre era un médico que estaba todo el día trabajando prácticamente, claro, curando enfermos y o tratando de curarlos, ¿no? Y al mismo tiempo estaba siempre preocupado de, de cuestiones sobre el origen del mundo, sobre Dios y tal. Quisieron que usted fuera médico. ¿Cómo lo intentaron? Sí. Pues mi padre lo intentó llevándome de niño a, a, a ver autosias. Pues desde los 10 años me llevaba todas las autosias que había, de manera que y me explicaba ya el cerebro, me abría los cadáveres, pues uno que se había caído un pozo, otro que había pillado una caballería, entonces abría el estómago, me explicaba anatomía. Y yo no fui médico porque entonces no, porque a mí lo que me gustaba cuando iba a consultar era lado de los enfermos. Lo que me interesaba era la biología, es decir, pues cómo estaba hecho el cuerpo humano y y el estómago y demás, en el fondo eran reflexiones filosóficas lo que, lo que se hacían. Teníamos un profesor que llamamos Hawi, que era un profesor de ciencias naturales, que nos explicaba los, pues, los insectos y los coreópteros y demás, y que tienen tres sales con excepción de tal, pero la excepción decía confirma la regla, lo hacía así muy, muy campanudo. Y a mí aquello me volvía loco, digo, pero ¿cómo coño puede después la excepción confirmar la regla? Y a mí aquello no me cabía en la cabeza, ¿verdad? La excepción confirma la regla. En las matemáticas no caben excepciones. Tú no puedes decir, bueno, los triángulos valen, los ángulos valen 160 grados, menos uno que vale 190, que ahí no caben excepciones. Eh, yo pregunté, bueno, ¿y esto dónde, dónde, quién me lo puede explicar esto? ¿Qué, qué, ¿Dónde se estudian estas cosas? Me dijeron, no, eso es filosofía. Me dijeron, no, esto es vete a filosofía. Para mí la filosofía era una facultad donde se enseñaban cosas de estas. Yo 
concepto de filosofía es muy amplio. El se entiende, los antropólogos lo entienden un poco parecido a lo que los alemanes llaman la Weltanschauung, la visión del mundo, claro. Y entonces la filosofía pues, la tiene toda persona que, que haya superado el estado del salvajismo, naturalmente. Todo el mundo, to, toda sociedad necesita un mapa del mundo, si no, no podría funcionar. Seguramente el hombre neandertal no, no necesitaba filosofía. Por supuesto, bastaba que supiera dónde estaba el, el río donde pescar los peces o el, o el bosque, pero cuando una sociedad es más compleja, necesita un mapa del mundo. Y ese mapa mundi, pues claro, es lo que llamamos filosofía. El ejercicio filosófico tiene como dos límites entre, entre los que funciona. Por un lado es el dogmatismo, es el creer que las ideas son conceptos positivos, entonces una vez establecido eso es inamovible, eso es la metafísica. Y el otro extremo, que es el escepticismo, el nada vale, todo, todo es opinable. En general, los filósofos deambulan entre esas tres posibilidades, dogmatismo, filosofía crítica o nihilismo, escepticismo. Yo creo que una de las tareas principales de la crítica filosófica es triturar todo lo que pueda ser triturado. Es decir, prácticamente el 90% de las cosas en las que nos movemos son erróneas, torcidas, distorsionadas, todo eso hay que titularlo, hay que destruirlo completamente. Gustavo Bueno coge las ideas y las tritura, pero claro, no lo hace tampoco desde el nihilismo, lo hace desde un sistema filosófico que abarca muchos campos diferentes y que propone una tesis en, en cada uno de esos campos. Gustavo Bueno siempre repite una frase que es pensar es pensar contra alguien. Cualquier cosa que afirmes, eh, lo afirmas desde algún sitio. Lo que pasa es que el siguiente punto puedes afirmar otra cosa que entre en contradicción con las demás y con, con la anterior y entonces eh, si tú sostienes ambas cosas, eh, pues claro, estás cambiando de sistema. Eh, pero no quiere decir que, no, que seas asistemático, sino que estás cambiando de sistema, que es muy distinto. El sistema, ¿verdad?, es la única forma de pensar filosóficamente y pensar sin sistema es una indecencia, ya decirte la verdad, es indecente, para un filósofo es indecente. El único filósofo seguramente que ha habido en la historia de la cultura española, que ha creado, que ha aportado a la historia de la filosofía europea y universal un gran sistema filosófico, en la cultura española ha habido muchos excelentes pensadores, pero estrictamente filósofos no. Quizá Gustavo Bueno es un ejemplo único. Que se haya planteado desde el principio, vamos, desde el principio digo desde que yo lo conozco, la construcción de un modelo sistemático y lo haya llevado a cabo con tal continuidad y con tal empeño y tal coherencia, no, es un caso único. La filosofía, precisamente, es ese saber crítico que establece qué es verdad y qué es falso. Y aquello que primero clasifica pues es lo que es mítico y lo que no lo es. ¿Cómo fue, cómo Platón explicó esta diferencia entre el verdadero saber y el falso saber? Pues a través de un mito. Cuando los mitos oscurecen, normalmente se utilizan como un instrumento político para tener a la gente engañada. Pero cuando los mitos se iluminan, sirven para poder hacer ver las cosas. Y esto es lo que quiso explicar Platón con el mito del que vamos a hablar ahora, el mito de la caverna. Imagínate que hay unos hombres metidos en una caverna, mirando hacia la pared, están encadenados, hay un tabique, y los hombres no saben que son estos otros esclavos los que llevan esos objetos ¿no? cuyas sombras se proyectan. Si han nacido así y están encadenados, creían que la realidad es esa. ¿Creéis que si alguno de ellos se liberara y saliera a la realidad, quisiera volver a entrar a decirles que están encadenados y que hay una realidad ahí fuera que desconocen? ¿Le creerían? Claro, dicen, pues no, evidentemente no. Usted acaba los estudios, sí. eh, prepara una oposición y se convierte en profesor de un instituto de enseñanza media en Salvador. Sí, sí. ¿No es esto? El Instituto Lucía de Medrano Femenino, que es uno de, donde estuve 11 años y de los que conservo el mejor recuerdo. Generalmente las, las niñas que iban al instituto aquel, pues eran campesinas de aquellos pueblos, pues yo tuve la evidencia que había que conseguir elevar aquello no solamente mediante un incremento del trabajo en las clases, sino también, concretamente, educándolas musicalmente.
durante su estancia en Salamanca, pues él entra en un laboratorio de fisiología que era de Antonio Colás y empieza, con, él cuenta siempre con una libueta, iba siguiendo lo que hacía pues, su amigo e iba tomando notas de ¿y este instrumento qué hace? ¿y cómo se manipula? ¿y para qué sirve? Pues ahí es donde a mi juicio en germen estaría la teoría del cierre. Gustavo, ya que ha salido lo del cierre categorial, ¿podrías explicar con mucha brevedad y con mucha claridad a los espectadores qué es el cierre categorial? Es una teoría de la ciencia y de la razón, si se quiere. La idea de, de cierre es una idea en principio tomada de las matemáticas. Es el cierre operatorio. El cierre es una propiedad de ciertas operaciones que cuando se reaplican a un sistema de términos, vuelven a producir términos que pertenecen al sistema. ¿verdad? Por ejemplo, el sistema de la química clásica, donde está la tabla de los elementos, los 160 elementos químicos que hoy conocemos, y no puede haber muchos más al parecer, pues es un, es un sistema cerrado porque con elementos químicos componiéndolos podemos hacer otros elementos, otros compuestos, pero nunca podemos salirnos del campo químico. Es decir, es el cierre de la química el que hace que la química, que la categoría química, sea distinta de las matemáticas. ¿verdad? Es el cierre, porque tú, mediante teoremas matemáticos, no puedes demostrar ningún teorema químico, o viceversa. ¿verdad? Y entonces, esas ciencias son cerradas, lo cual no quiere decir clausuradas. Cuando cierras una ciencia es cuando la ciencia empieza a ser soberana realmente en su, propio, en su propia marcha. Desde el punto de vista de la teoría del cierre categorial, la ciencia tiene un papel eh, decisivo en la confección del mundo. Sin embargo, pese al papel constitutivo que Bueno otorga a la ciencia, la teoría del cierre categorial intenta no deslizarse hacia el fundamentalismo científico, hacia esa idea eh, pues tan en boga en nuestro entorno de que la ciencia siempre tiene la última palabra. Severo Ochoa, el famoso premio Nobel, eh, sostenía que todo es química. Sería un poco el fundamentalismo científico aplicado al campo de la química, como que todo se puede explicar con, a través de la química. Y entonces Gustavo Bueno, al acabar parece ser una exposición de Severo Ochoa, se acercó a él y llevándole el libro de química le dijo eh, bueno, y este libro de don Severo es también química y Severo Ochoa pues le dijo efectivamente, claro que lo es, si usted lo quema y lo metemos en un, en un determinado aparato, un quematógrafo, eh, usted verá que hay diversos picos en diversas sustancias, pues hay tanto porcentaje de carbono, tanto porcentaje de eh, oxígeno, tanto porcentaje de hierro, etc. Bueno, entonces le dijo, y entonces don Severo, está ahí que está aquí, entre física y química, ¿qué tipo de enlace es? ¿Iónico, covalente o metálico? Ahí se ve muy bien cómo se produjo el encontronazo entre un fundamentalista científico que piensa que todo se puede explicar en base a una única ciencia y bueno, que lo que le intentaba llamar la atención es que hay diversas categorías y que, por ejemplo, las categorías de las leyes que rigen el lenguaje, la filología, la lingüística, pues están a una escala completamente diferente de las de la química y no se pueden reducir ni las del lenguaje a la química ni las de la química al lenguaje. Bueno, sigue trabajando en el tema del cierre categorial. En la Fundación, durante muchos años, estuvo trabajando sobre el tema del tomo sexto. El cierre categorial se va a publicar, o si no, pues habrá que hacer como con el capital de Mars, ¿no? que habrá que tomar todos los apuntes y los artículos donde fue publicando las cosas dispersamente y a darle la unidad. Da clases en un instituto femenino en sí. Salamanca y finalmente llega usted a Oviedo. Y en Asturias se convierte usted en un auténtico agitador cultural. Empieza la parte más importante de, de su pensamiento, a desarrollar, sí, se no, quiere decir. Si, si hoy lo hubiera ido a Asturias, desde luego no hubiera desarrollado mi pensamiento en absoluto. Oviedo era una ciudad que era distinta de, de una ciudad como Salamanca, que era de ganaderos. Como decía una, uno, una ganadería de ganaderos, ¿verdad? Viene a Oviedo, viene a Asturias, por dos razones. Uno de ellos es Feijó, y estamos ahora en la, en la biblioteca de, de la Universidad de Oviedo, la biblioteca histórica en el edificio donde enseñó Feijó. Y otro motivo también era el movimiento obrero, ¿no? 
o sea, que era una región, una comunidad, se dice ahora, profundamente minera, profundamente minera. Vino con, eh, con una fama de rojo y de ateo, eh, pues eso era, eran dos cosas que le definían. Le habían puesto muy en contra de todo el estamento clerical. Un ateo eh, con pensamiento potente, porque claro, un ateo de eh, eh, un ciudadano por ahí cualquiera que diga que es ateo, ¿qué más da? Pero claro, con un pensamiento muy potente y por lo tanto Gustavo estaba visto un problema. <risa> Soy ateo por la gracia de Dios y marxista por la gracia de Marx. ¿Eso lo he dicho yo? Sí, señor. O al menos se lo adjudican. Muy bien. Yo soy ateo. Dios no existe. Es intolerable que alguien gratuitamente diga que va a pasar esto sin tener pruebas. Más que porque tiene pruebas de que ha sido revelado por Dios o porque el contexto de la Biblia lo dice. Hace falta cara dura. ¿eh? Porque el contexto de la Biblia lo dice. Chao. Orden. Orden. Bueno, Gustavo fue espectacular, porque a la pregunta de Ricardo Fernández Deus si Dios existía, le dijo, no es que Dios exista o no exista, es que no puede existir. Y lo dijo de una forma rotunda. Entonces explicó la certeza de la imposibilidad de la existencia de Dios. Él tiene también una teoría sobre la religión en el animal divino y él, dirige, él distingue entre religiones primarias, secundarias y terciarias. La religión pasa por tres fases de desarrollo, que es religión primaria, secundaria y terciaria. Religión primaria, religión de los animales, los hombres entienden a los animales como dioses. Esa entidad que se mueve, que ataca, que se defiende, que es afectos, pero no es un ser humano y tampoco es una piedra, no es inanimada, en esa, esa relación es el origen de, el, de, de los procesos religiosos. ¿no? Religión secundaria, eh, digamos, las religiones mitológicas, politeístas, que empiezan pues, con, el con la complejización social, el desarrollo de, de las sociedades, eh, de los imperios, etc. Y la tercera fase, que es la, diríamos, a las religiones monoteístas, sobre todo, que conocemos, en la cual ya Dios desaparece. No sabía, ni es el animal físico, ni es ese animal ide ideal, sino que desaparece. Realmente considera que ya no son religiones. Pues de la misma forma que usted supone que Dios no existe, señor Bueno, porque creo que ha quedado claro, en sus manifestaciones no, no es que usted no existe, piensa es que, que no existe. tampoco sabe lo que dice cuando existe. Es que aquí lo que es indignante... Lo, claro. Silencio, por favor. Orden en la sala. Es que, Vamos a ver. ¿Usted cree en la existencia? Que, yo por lo favor. que no puedo tolerar en nombre de un racionalismo mínimo es que alguien esté fingiendo que sabe cosas que no las sabe. Esto es lo que es intolerable. Fue como un estallido, porque... Eh, en primer lugar porque Oviedo era una ciudad provinciana 100%, una ciudad pues, muy gris, un shock, un shock porque de repente te encontrabas con un hombre que hablaba de, de, de una manera distinta a todos los profesores que habías tenido y, y que tenía unos conocimientos eh, sensacionales. El primer o segundo día de Klaus eh, llegaba pues, una especie de volador pequeño corriendo con una maleta que era mayor que él y con un abrigo loden gris, un, un cigarrillo en la boca, yo creo que ni se presentó y empieza a hablar, 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 hablar. Las clases eran, eh, eran como una droga, <ríe> es decir, que, que eran adictivas. Desde el primer momento te enganchabas y, y, y no te pasaba, no te contaba el tiempo, no, no mirabas el reloj. Acababa la clase, llegaba el Berel, Juanín, Decía el señor profesor, la hora, decía Gustavo, no interrumpa, no interrumpa, y tal, y seguía, y seguía, ¿no? Es decir, tenía una cla eh, enorme de alumnos y seguidores deslumbrados, porque aquello era como, como la caída del caballo de San Pablo para todos, ¿no? Ya en aquella época pues, nos llevaba a textos que para nosotros era una absoluta novedad, pues que se yo, Freud, Marx, nos íbamos a un departamentuco, que le, una pequeña habitación que le, que le, que le concedieron, y allí estábamos pues media docena de, de forofos, de eso íbamos ahí, pues eso, todo lo que no habíamos entendido, porque hablaba también de Wittgenstein, bueno, de, de, de autores que no, no sonaban de nada. Su departamento era un, era un, era un nido revolucionario, ¿no? era un potencial, ahí pues, por supuesto se hacía todo tipo de críticas, las políticas directamente y las filosóficas que se traducían en política, que son todavía más peligrosas para un sistema, de, para una dictadura. ¿no? Fue de los poquísimos catedráticos de universidad que se opusieron realmente al régimen. 
O sea, porque mucho boquilla hubo y mucha cara dura y mucha gente. Pero don Gustavo no, don Gustavo tuvo un valor extraordinario. Tenías tres policías o cuatro según que los conocía, además estaban aquellos, que eran estudiantes o ni siquiera estudiantes, y que estaban tomando notas, estaban allí con, con una grabadora, y, y, y tú te das cuenta que se movían, cuando tú decías mar, se movían. Luego ya me enteré que era, que, era que el, el informe que daban de cada clase era, ha citado tres veces a, 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 a más, cuatro veces a Lenin. Pero no decían las veces que había citado a Aristóteles o a Santo Tomás o a Heidegger, ¿verdad? Eso no lo decían. Prácticamente, digo, no se enteraban, no se enteraban. Hay anécdotas abundantísimas, abundantísimas. La policía que pregunta una vez a alguien, me han dicho que este es epicúreo o estoico, ¿y qué es esto de epicúreo? ¿No será un masón, un judío y demás? Pues esto, cosas reales de, de, de policías que tenían a su cargo pues, los servicios culturales, diríamos, ¿verdad? Un libro de álgebra superior... Es un libro clandestino, aunque se deje en mitad de la calle, porque la gente no lo entiende. Y un libro de filosofía ocurre exactamente igual. Yo me di cuenta que podías hablar de lo que te daba la gana, pero completamente de todo, ¿verdad? Del origen de la familia, propiedad de Estado, de la religión, podías hablar de todo, con tal que no hablases de Franco. Y entonces, por no hablar de Franco, ya estaba y no pasaba nada. Él era muy conocido en la ciudad, era una persona de, de mucha influencia, porque había concebido las clases, la filosofía, el departamento, lo había concebido abierto a la sociedad. Entonces había seminarios y, y, y la gente acudía, eh, al margen de estar matriculado, ser alumno de las facultades de letras o de derecho, acudía a, a sus seminarios y tenía una relación muy amplia con la ciudad. Había muchos clubes culturales, se llamaban, y yo iba a muchos de ellos, el Club de Mides me dijeron que lo inaugurase yo. Lo tuve que inaugurar, estaba el teatro, un teatro rebosante de gente, con una fila de policías llenos de magnetófonos. Entonces, y, y, el, y el título de la conferencia me lo pusieron los organizadores, que eran mineros del Partido Comunista. Que era el origen de la familia, por primera vez, y el Estado, el libro de Engel. Yo les hice ahí una exposición, de, de una exposición del libro de Engel, pero como la podía hacer en clase puramente académica, pero en el contexto resultaba revolucionaria. La policía tomaba nota de, de, de donde estaba don Gustavo, y lo que, es que, lo que hablaba don Gustavo, lo, claro, muchos policías no sabían lo que era el marxismo tampoco, de aquella época poca gente lo sabía, los estudiantes, y todos, no todos. Entonces, claro, algunos se despistaban, les, ahí está bien claro en los informes de la policía. Difícilmente se ha podido escuchar una conferencia más oscura, más confusa, más vacía. Le decía al pobre policía que no se había enterado de nada, eh, y, pero que quería quedar bien además con los superiores, por eso me ha a mí. El único profesor que de verdad creó peligro a la policía, al único que le tenían respeto y al único que ellos mismos a mí me han dicho que hizo más comunista es él, sin ser más comunista es que el propio partido. Siempre se decía, no, es comunista, yo creo que nunca tuvo carnet del Partido Comunista, pero bueno, era lo que se decía antes, compañero de viaje, ¿no? Estaba en esa órbita y de hecho en su departamento, en sus circunstancias, había mucha gente del PC. El PC era el partido, se decía así, por definición, el partido, no había otro partido. No, no, él no perteneció nunca al Partido Comunista. Él era un pensador y pensaba antes igual que piensa ahora. Y así lo entendíamos algunos, no todos. Aunque todos eh, sí lo sentíamos como, como aquel personaje que estando ahí arriba también que era como nosotros. En aquel momento en Asturias había dos grupos, uno que era muy reducido, que era don Gustavo, y después estaba el Partido Comunista de España, no había nada más. Consiguió mantenerse en esa dificilísima línea entonces, ¿eh? o sea, de no entrar en el partido y de colaborar en el partido. La vida del filósofo, digamos, no es la vida del político. Entonces tú no, tú no tienes que estar pendiente siempre de lo que digan de ti, sino bueno, lanzarte ahí a, a la piscina y que pase lo que tenga que pasar. Los políticos son ignorantes, ha dicho el profesor. Bueno, porque no tienen ni tiempo para leer. Sí, pero sin embargo los políticos son de, de, de conjunto de profesiones, yo por mi parte los que más salvaría. Quiero decir que así como por ejemplo los jueces o los científicos pues van a lo suyo, en cambio, los políticos pues, tienen que tener más flexibilidad, tienen que mirar cosas y otras y, y se aproximan, aunque no lo quieran mucho más, a la filosofía.
La filosofía solo puede ser importante si es capaz de engranar con corrientes políticas en cuya prudencia práctica esté el incluir esa teoría filosófica. Pues por ejemplo, Marx no escribía en el vacío, sino que escribía en tiempo de movimientos obreros. Los filósofos han querido siempre, casi siempre, cambiar, el mundo, cambiar intervenir en el mundo, sea, para, sea en un sentido o en otro. Y el, el, el ejemplo más claro es Platón. Claro. Un filósofo, por definición, es un señor que no está ni con tirios ni con troyanos, ¿no? que es hipercrítico con todos y que, por lo tanto, no tiene más que enemigos. ¿no? Yo creo que esa es la gloria del filósofo y, y como Spinoza, pues regalarse la vida puliendo lentes o, o beber racicuta como, como Sócrates o, o, esta, o estas cosas. ¿no? ¿De quién está hablando aquí, en el fondo, Platón? De Sócrates. ¿Quién fue el que intentó volver a la caverna y decirle a los hombres que eran ignorantes de la verdadera realidad. En la Atenas de Platón fue Sócrates. ¿Y qué le pasó a Sócrates? Que fue condenado a muerte por filósofo, es decir, por decir la verdad, por decir que los políticos estaban engañando con sus discursos, que los sofistas estaban vendiendo un saber que no era un verdadero saber. Ahora voy a permitir que los espectadores sean los amos del programa y que sean preguntas lo más sintéticas posibles, José Luis Marino, y respuestas también lo más sintéticas Yo, posibles. Hay numerosas llamadas dedicadas al señor Bueno que van desde el insulto personal hasta la petición a José Luis Balbín para que no le invite más. En relación con su actitud eh, contraria a la creencia en los milagros, ¿no le parece un milagro, señor Bueno, que un señor como usted haya llegado a catedrático? Bueno, bien, pues a los amables, ¿verdad?, objetantes... Hombre, no tan amables tampoco, hay que ser tan No, no, amables, bueno, <risa> es una ironía, es una ironía. Ya estoy acostumbrado. Bien Estos amables objetantes tan caritativos, ¿verdad?, pues son los que tiran bote de pintura, los que me han quemado dos coches, etcétera, etcétera. En fin, ya me conozco la historia de siempre. Un grupo de, 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 de lo que se decía, de intelectuales, de, de personas que hacen un manifiesto, lo entregan al el gobierno civil de protesta, no recuerdo por qué era, o de petición. Y entonces a los tres primeros firmantes les atacan. Uno de ellos es Gustavo Bueno, que le tiran una bomba incendiaria en el coche que estaba aparcado delante de su casa y le prenden fuego. Evidentemente era gente próxima a, 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 al gobierno civil, no diríamos, era el, era el sistema, el régimen. No digo que fuese directamente la policía, pero vamos, eran esos grupos parapoli, parapoliciales. ¿no? Allá por los años 70, estaba usted dando clase en Oviedo y aparecieron un grupo de estudiantes. Sí. ¿Y qué pasó? Pues era el conflicto chino-soviético. ¿Qué la... dice? No me cuente, sí, sí. por favor, el sí, conflicto sí. chino-soviético. El, el conflicto chino-soviético dio una... Un, repercutió yeah. en, en nuestra facultad con un bote de pintura que me tiraron unos maoístas. <risa> y abrieron la puerta y me dijeron eh, que le llaman al teléfono. Cuando estaba con el teléfono me agarraron tres o cuatro individuos, me pegaron una paliza monumental y me tiraron un bote de pintura eh, que, que me, me, me dejaron completamente eh, sin ver y luego me pusieron un cartel que decía la calle del capitalismo, que es como llamaban a los soviéticos. Pero eran, pues eso, fuego, fuego amigo, ¿verdad? porque eran, eran maoístas, eran, eran también marxistas, pero con un, un cariz más radical. Gustavo Bueno, de ser, diríamos, el, 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 la figura de la izquierda y el coco de la derecha, religiosa o civil, pasa a ser también el coco de la izquierda, o de la extrema izquierda, por eso le tiran el bote de pintura. Es en el contexto del 68 porque Gustavo Bueno no entra, no entra a la vía del 68, no entra a la vía trotskista, anarquista del 68, del 68 de París. ¿Qué significa hoy aquí, en España, ser de izquierdas? No ser de derechas. ¿Y qué significa ser de derechas? Ser de derechas es, significa precisamente creer, entre otras cosas, creer que hay unas personas que por razones eh, no sabe qué, pues tienen unos derechos sobre otros, ¿verdad?, cuando no lo tienen, que tienen unas, unos privilegios que no, que no han demostrado, que lo sea. Ya, o sea, usted de sí. izquierdas, vaya. Sí, 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 desde luego, sí. Sí, pero hay que analizar la idea de izquierda. ¿eh? Yo he observado que el que decía yo soy de izquierda, lo dice como si dijera yo soy cristiano, decía yo soy de izquierda por la gracia de no sé quién. Gustavo, la izquierda nació hace 200 años y ha habido ya en ella, dices, seis generaciones diferentes. Sí. Les llamamos seis generaciones o géneros. Son géneros que sirven para clasificar, 
y al mismo tiempo son géneros que dan lugar unos a otros, que son la izquierda radical, jacobina, que entró con la guillotina, digo para que lo sepa, la izquierda pacífica, la izquierda liberal, ¿verdad? que es la versión española genuina de la izquierda, la izquierda libertaria o anarquista, la izquierda socialdemócrata, la izquierda comunista, que entró por medio de la Revolución de Octubre, tampoco nada pacífico, y la izquierda asiática o maoísta. ¿Habrá una séptima izquierda? Es probable, pero mm, es probable que dentro de 50 o 60 años se organice la, la séptima izquierda. Se ha sobreentendido que, bueno, despreciaba la izquierda, no el mito de la izquierda. No es eso lo que despreciaba, la, lo, no lo desprecia, sino que entiende que, desde el punto de vista eh, histórico eh, y político, eh, la izquierda pues no es una unidad. Esta, esta es la idea fundamental, sino que hay varias izquierdas que se suceden por generaciones y esto lo justifica. La clasificación fundamental, sin embargo, que yo propongo en el libro, es en dos grupos. Izquierda definida, que son estas seis corrientes, e izquierda indefinida. La izquierda definida está definida en función del Estado. La izquierda indefinida es una izquierda que no está definida por criterios políticos, es decir, el Estado, sino que está en otro mundo. Las izquierdas indefinidas serían aquellas que, al caer la Unión Soviética, lo que han hecho efectivamente es eh, meter nuevos problemas ideológicos que no son fundamentalmente políticos. Lo que hemos hablado del feminismo, la ecología, etcétera, etcétera. Y la izquierda ya divagante, o sea, hay una izquierda, se puede decir, psicologista, puramente subjetiva, subjetiva en la cual efectivamente pues uno se autodefine porque yo soy de izquierdas, pero no se dan los parámetros, sencillamente. ¿no? Y cuando se aplican esos parámetros te das cuenta que no tienen nada que ver con la política. Es verdaderamente vergonzoso que alguien se sienta de izquierdas por razones históricas, porque si fue su familia, porque si, porque si le gusta tal cosa, tal otra. Eso es una cosa completamente subjetiva y puramente sentimental. Y entonces hay que redefinir enteramente los conceptos, porque si no, no significan nada. Tú, filósofo, desde tu altura, quizá no te das cuenta del efecto político que tiene en este momento destruir en el terreno filosófico ese concepto. Sí, me doy cuenta porque y lo, y lo busco. Indirecto. Lo busco, porque lo, lo que yo no tolero es que alguien que se llame de izquierdas, ¿verdad? Y no quiero decir nombres, esté utilizando conceptos oscuros para engañar a, a la gente y para meterle matute. Cuando Bueno, por ejemplo, dice que ya los conflictos políticos no van por el eje del conflicto de izquierda y derecha, lo que viene a decir es que la izquierda y la derecha se han ecualizado, ¿no? Al ecualizarse lo que quiere decir es que se han homogeneizado ¿no? en la batalla política. Que hoy día la política que lleva el PP en España concretamente, pues es tan de izquierda o más como la que han llevado el PSOE en la Es decir, que la, la, la diferencia entre, quitando muchos detalles y muchas cosas, ¿verdad? La distancia no es tan evidente objetivamente. Eso es lo malo. Claro. Que termina siendo tu razonamiento, termina siendo un razonamiento. Bueno, pues que espabile la izquierda, que espabile la izquierda. No, espabilad la izquierda. No, no os argumentáis con la, con la memoria histórica, espabilad un poco. No vamos a hablar hoy de la obra de Gustavo Bueno, eso queda para un próximo y futuro encuentro, sino simplemente de lo que está pasando en el país y dentro del terreno filosófico desde la muerte de Franco. Yo, yo diría que la muerte de Franco no puede entenderse como simplemente un paréntesis que se cierra eh, frente a otro paréntesis que se abrió, por ejemplo, en el 36 sino que la muerte de Franco, me parece, es un episodio envuelto entre un conjunto de procesos mucho más amplio, donde Franco y el franquismo era, y la derecha generalmente era un espantajo que tenía las aguas de un determinado color, pero que ese espantajo se estaba disolviendo realmente por la propia fuerza interna de la corriente que ahora está a la luz. Y ahora es la verdad, ahora es la verdad de lo que era el franquismo y de lo que hemos ido en España en el franquismo. Y esta verdad a veces, pues es bastante... Bastante, bastante dura. Es muy crítico con todo el proceso de la transición. Empieza a publicar masivamente, diríamos, el papel de la filosofía en el conjunto del saber, etnología y utopía, los ensayos materialistas, eh, los, la metafísica presocrática, todo esto entre el 70 y el 75. Y, y sigue y sigue y, y no para, diríamos. ¿no? Yo digo que la palabra transición me parece un eufemismo. ¿De qué? Para disimular o no tener que usar o bien la palabra ruptura, o bien la palabra continuidad. 
A mí me parece, lo que me parece, lo que quiero decir, es que el régimen actual, nuestro, el régimen de la Constitución del 78, es una transformación interna, una metamorfosis, diríamos, una metamorfosis del régimen franquista que había llegado al final del desarrollo capitalista en formas duras, centralistas, etc. Y esta transformación pues, dio lugar, es una metamorfosis, ya digo, como, como, la, como la, la, la mariposa que sale de la crisalida. Dicho rápidamente, el régimen actual no es más que un desarrollo interno del régimen franquista. Ya. Yeah. Seguimos eh, incluso con la monarquía transformada en otra monarquía de otras características, pero en el fondo es lo mismo, o sea, incluso la misma dinastía. La, la misma dinastía, los partidos políticos han sustituido con las listas cerradas y bloqueadas a una verdadera democracia. Es decir, nuestro sistema, repito, es la transformación interna, no ha, ha habido más continuidad que ruptura. La ruptura quizá venga después, venga a los años de la revolución, cuando veamos los efectos que tuvo esa transformación. Es exactamente el gran debate de hoy. Políticamente el gran debate es lo que algunos llaman eh, el régimen del 78 eh, o lo que para otros es el orgullo de la transición española. Pero el debate, lo que él pronosticó en el 95, es exactamente lo que hoy estamos viviendo, lo cual demuestra la capacidad analítica eh, y visionaria del profesor Bueno. No esperaba mucho yo de, de, de la transición, sobre todo porque yo había tenido algún conocimiento, fuimos a Sevilla bastante, de, del grupo este del Sol Primitivo, del de Felipe Autoritario, en fin, de, de este otro de la guerra, que andaba con el machado y tal, y eran cosas que, vamos, que no casaban, ¿no? es decir, que pertenecían a otro nivel, ¿verdad? Y, y pues vamos, pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces tampoco es que yo fuera opuesto a ellos. Sí que recuerdo la gran frustración de mi padre porque se daba cuenta que, que no había nada que hacer realmente, que es que el nivel político era, era tan malo, tan malo, que, que las cosas que escribías es que ni se entendían, probablemente ni se leían. Yo me mantenía un poco, no en plan especulativo, sino simplemente no comprometerte. Aunque yo hacía lo que podía, pues yo iba a sindicatos o lo que fuera cuando me llamaban. Siempre estuvo muy predispuesto a ir a los lugares para dar charlas al movimiento obrero y charlas a la clase trabajadora eh, sobre temas eh, variados eh, del mundo que se vivía en aquellos momentos. Profesor Bueno, sus ganas de, de instruir, de compartir sus conocimientos, le ha llevado no ya al estrado universitario a dar clase, a los institutos de enseñanza media, también a la mina. Usted bajó a la mina a dar clases nada menos que de Hegel y de Marx. En los tiempos heroicos, como decimos, y además... Entre los mineros había, había gentes que superaban en mucho por sus conocimientos y su interés a los propios estudiantes de la facultad. Ellos fueron los que le pidieron que usted fuera a la por mina. Por supuesto, claro, por supuesto, sí. sí. Tú imagínate, es que, claro, no os dais cuenta, estar en la medio penumbra, eh, con las lámparas todos los mineros, eh, planteando para entrar, todo con sus fundas, sus monos y, y, y tal, para entrar al trabajo. Aquí asamblea que miraba así, y, y bueno, pero una, tienes que ver películas del siglo pasado de inglesas de los años 40, 50, 30, y ahí empieza a disertar eh, Gustavo Bueno. Y evidentemente aparece una provocación, que es donde yo quedo alucinado, lo conocéis, un hombre tan menudo, y bueno, pues un minerón de aquellos fuertes eh, del Soma, le hizo ya la primera provocación, y usted, ¿a qué tiene que venir aquí? ¿Qué nos interesa a los mineros? ¿Qué nos interesa a nosotros el que España esté o no esté en la OTAN? Había que ver cómo salió, a mí me dejó asustado, el, eh, Gustavo, cómo salió, como un estobín. ¡Oye, imbécil! ¿No se da cuenta que si el barco se hunde nos hundimos todos y usted también, por mucho que se crea, que va muy cómodamente en el camarote? Quedó un silencio allí, con toda la tensión, el pisano cayó, lo dejó seco y se acabó. O sea, pudo hacer la asamblea como él ya quiso y perfectamente, sin, sin más problemas. La mina en aquellos años, en Asturias, era mucho más que, que un instrumento para sacar carbón. La mina era muchas más cosas. Podría, por ejemplo, decir, era, era la caverna de Platón, ¿verdad? La caverna en donde los que estaban allí arrojados eh, querían salir fuera. En esta situación que se dibuja Platón en el mito de la caverna, estamos todos, todos desde que nacemos. Y de nosotros depende el salir o no de la caverna. De nosotros depende el creer 
al loco que llega de fuera, loco entre comillas, y nos dice, oye, que hay otra cosa fuera, que esto en lo que estamos viviendo realmente todavía son sombras, sombras de cosas que no habéis visto y que están ahí fuera. ¿Quién sería quien ya ve directamente las cosas de la realidad? Las ideas, los filósofos. Pero claro, cuidado, no es una clase especial de hombres. También lo hemos dicho muchas veces, filósofos somos todos. Pero es que hasta Platón lo dice esto en el mito. Bastará con orientar la mirada. Es decir, el problema de estos hombres es que tienen la mirada orientada hacia la caverna. Si alguien les diera la vuelta, se darían cuenta de que tienen que recorrer todo este camino hasta conocer la verdadera realidad. Y es ahí donde, en la labor política de la filosofía, Platón, ¿eh? en la República, tiene clarísima idea de qué papel tiene la filosofía en el Estado. Porque fijaos lo que dice. Te olvidas nuevamente, amigo mío, que nuestra ley no atiende a que una sola clase lo pase excepcionalmente bien en el Estado. O sea, la idea no es la de que los que se han liberado, hay que bien, yo he salido de la caverna, ya no quiero saber más de esa vida oscura, no dice, sino que se las compone para que esto suceda en todo el Estado, haciendo que unos a otros se presten los beneficios que cada uno sea capaz de prestar a la comunidad. Porque si se forja a tales hombres en el Estado, no es para permitir que cada uno se vuelva hacia donde le dé la gana, sino para utilizarlos para la consolidación del Estado. El comunismo como idea abstracta pues es muy anterior a la Unión Soviética, naturalmente. El comunismo está ya expresado en, en algunas escuelas estoicas, Cleómenes de Esparta, en Platón, en un comunismo muy generis, el cristianismo, el comunismo como idea general, ahora como idea política, yo creo que el comunismo va vinculado al Estado, por lo menos es la tesis central de, de Marx, ¿verdad? Porque si no es un comunismo, pues más bien de deseos, de ilusiones, pero que no tiene entidad política. Es decir, es un, es un comunismo, es una izquierda indefinida. El comunismo en general es una izquierda indefinida. Para que se defina el comunismo como entidad política, necesariamente implica pues, el control de un Estado, un Estado continental tipo, tipo la, la Rusia de los Zares, ¿no? Yo lo recuerdo siempre como prosoviético, siempre, a, a, siempre en casa el, 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 la Unión Soviética se, se ha visto como, como una apuesta importante. Recor en casa recibíamos novedades de Moscú en español, un periódico que llegaba cada 15 días. La Unión Soviética la que hizo posible pues, jubilaciones, cierto. sanidad, Eso educación cierto, gratuita, la... etcétera, etcétera. Es cierto. Después es... fue el New Deal de, de Roosevelt. Después fue el plan Belverich en Inglaterra, en, en plena guerra, y después se fue popularizando por todos los países. Y yo creo que la clave, fue la segunda guerra por supuesto, pero sobre todo fue la clave de la caída de la Unión Soviética. Sí que fue un acontecimiento importante que, que se discutió mucho. Que se discutió mucho en casa y que, y que mi padre lo seguía con, con muchísima avidez y con muchísimo interés. Gustavo, ¿sigue siendo marxista? <risa> sí, bueno, soy marxista, por supuesto. Eh, pero marxista no, no talmudista, para que se me entienda. Si soy marxista en el sentido de que creo que el marxismo es un episodio de la historia de la cultura, de la sociedad y del pensamiento que ha influido decisivamente en el curso de la humanidad y que no se puede prescindir de él. Yo que ya llevaba muchos años ya muy, muy escéptico de la Unión Soviética y de las teorías marxistas, sin embargo, no quería publicarlas hasta que no hubiera caído la Unión Soviética. Él ya se daba cuenta que el sistema marxista hacía aguas, que no tenía una teoría, una teoría del Estado, ¿eh? que consideraba pues, que, eso, que, que la historia había que explicarla a través de la, de la dialéctica de las clases, y él cree que hay que explicarla a través de la dialéctica de los Estados, pero él compaginaba esto, es decir, él sabía que, que se tenía que hacer esta crítica, pero que, que a la vez pues, la opción comunista pues, era una opción que estaba ahí. ¿Cuándo cambia radicalmente? Cuando cae la Unión Soviética, claro. La caída de la Unión Soviética va a ser la sustitución de un mito, que es el mito de la hermandad de la clase obrera, por un mito muy pernicioso también, que es el mito de la cultura. El mito de la cultura fue un resumen de, de, de multitud de debates que yo tuve con la cultura, porque a mí me hacía mucha gracia siempre, ¿verdad? Que la cultura, pues, es un poco como de izquierda. Le bastaba que alguien invocase la cultura porque ella estaba por la mano de Dios escogido, ¿verdad? Yo cuento una anécdota ocurrida, vamos, presenciada por mí, de una, un, un alcalde del norte, no digo cuál, ¿verdad? No era Oviedo, que contrató una orquesta inglesa y que se gastó 5 o 6 millones en ella, 
cuando le acasaron al alcalde los periodistas para ver cómo se había gastado ese dineral en, en un concierto, el hombre acorralado se le ocurrió decir, es que es cultura, es que es cultura, es un hecho cultural. Y los periodistas dijeron, ay, es verdad, no, no se había dado cuenta, entonces queda todo, es ¿eh? yo de ser cultura ya queda todo justificado. La idea de cultura tiene un prestigio extraordinario, ¿no? entonces la cultura pues, eh, salva a los hombres, los, los, los eleva por encima de, 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 de lo sublima, ¿no? eh, por encima de lo cotidiano y de lo ordinario. Y la cultura entonces es una idea abstracta que yo mantengo la hipótesis de que es una secularización del de reino de la gracia. Las funciones que eh, hace un siglo o un siglo y medio, ejercían las religiones tradicionales, han, sido, han ido siendo ocupadas en el siglo XX por religiones de suplencia. Son las distintas mitologías que Gustavo ha ido desmontando. La gente hoy en día, ¿no? que creía en una sociedad totalmente laica, no religiosa, etc., lo que bueno viene a decir es que el mito de la cultura hace las funciones que hacía anteriormente la gracia. ¿no? La gracia, era en la filosofía cristiana, ¿no? el elemento elevante que nos permitía ponernos por encima de los animales y por encima de la naturaleza. En cuanto a la Iglesia deja de tener poder efectivo y lo empiezan a tener los estados, es cuando efectivamente aparece en la filosofía alemana eh, el concepto de cultura nacional, por ejemplo, la cultura del pueblo ¿no? y de cómo efectivamente la cultura es en el fondo el espíritu del pueblo soplando ¿no? a, a través de la, de la nación. Se supone que la humanidad está dividida en distintas culturas, que son a modo de esferas aisladas unas de otras, tienen puntos de comunicación y tal, pero, son, pero en principio son definidas eh, a, a, como círculos culturales. Desde el punto de vista eh, político, eh, para eh, realizarse como tales culturas, tiene que convertirse en un Estado. Cada cultura en un Estado. O sea, a cada cultura le corresponde un Estado. Un Estado únicamente se justifica como tal cuando tiene por objeto desarrollar el patrimonio cultural de un pueblo. Ese pueblo es el, el, tiene la cultura por una inspiración del espíritu, el Fall Guys, que ya no es el Espíritu Santo, pero es una secularización, es el espíritu, el espíritu del pueblo, una palabra, pero el espíritu al, al, al modo germánico entendido. Y entonces la cultura se convierte en la justificación de un nacionalismo en donde, al parecer, la cultura del pueblo vota de ese pueblo. Es como si la cultura europea más reciente fuese producto de las diferentes naciones cuando es una cultura que viene de, de antaño, de, an, de antes, y en la cual todos hemos participado. Él dando clases y con muchísimo éxito de alumnos y de, bueno, dirigiendo tesis, con muchísimo, la Universidad de Vida de repente decide prescindir de sus servicios y decirle que no puede seguir dando clases y que, y que no, que se tiene que jubilar. Entonces ya en el año 98, a finales de ese curso, en junio pues, apareció la noticia en la Nueva España de que a los catedráticos eméritos se les iba a pasar una nueva figura, que era la de catedrático emérito honorífico, pero que no podían dar clase propiamente. Él es de la opinión de que las clases ociosas son exterminadas. Entonces, ¿por qué, por qué hay las revoluciones burguesas? Porque la, la nobleza, que era la clase ociosa, no, no, no valía para nada y fue exterminada por la, por la burguesía. Y él considera que la clase de, de los ancianos o de los viejos o de los de tal, si no producen, son exterminados. La jubilación a los 30, a los 40 depende de la profesión que tengas, pero en profesiones como las nuestras es imposible, ¿vale? no tiene sentido. Esto además mide perfectamente el grado, el grado de de pobreza, de miseria, de ruindad que tienen los que hacen estas, estas disposiciones, el grado de ruindad, es decir, en lo poco que se tienen ellos mismos. Entonces se elevaron una serie de quejas, el decano que había sido el inspirador de aquello disimuló un poco, hizo como que no quería saber nada, viendo que no se nos hacía caso pues decidimos hacer la huelga. Bueno, hubo una gran, pues una gran expectación, había televisiones, todo el mundo, porque bueno, le negaron. Es que es una cosa realmente increíble cuando se piensa poder dar esa última lección en un aula. Lo que hizo bueno pues fue subirse en la escalera. La mejor descripción es que no cabía la gente para, para escuchar a bueno. Además, gente de, no solo de la facultad, sino de todo el campus y de otros muchos sitios. Aquello estaba totalmente abarrotado, las escaleras no, se cabía, no cabía nadie más. 
y la primera cosa que hizo bueno, que me gustó mucho de aquella cosa, eh, pues eh, fue dar una lección de verdad, nada de echar allí rollos eh, de ningún tipo, me refiero por rollos, pues a estas cosas que hace mucha gente en las últimas lecciones, de contar los recuerdos de su maestro, de no sé qué, etc. ¿no? Aquella fue una lección con la vehemencia y con la fuerza habitual que tiene bueno, que no ha perdido con el paso de los años. O sea, realmente ahí fue a remeter contra la burocracia y contra la universidad. Evidentemente, bueno, ya no se jugaba nada, pero el énfasis y la retórica del momento lo pedían. La Facultad de Filosofía últimamente se han convertido, o han querido convertirse en una especie de imagen y semejanza de las facultades de ciencias, donde hay especialistas. Al aplicar este patrón a la Facultad de Filosofía, en donde necesariamente tiene que haber un sistema global de conocimientos, entonces, al convertirse en especialista, resulta que uno es especialista en ética. Cosa absurda, es como un círculo cuadrado. Nadie puede ser especialista en ética porque cualquier análisis de ética repercute sobre la antropología, sobre todo. Es imposible por completo. Entonces, ¿de qué es especialista este señor? Pues una serie de libros ya leído. Seguimos hablando en negro sobre blanco de todo lo humano y lo divino. Vamos con este libro, España frente a Europa. En definitiva, lo que tú estás haciendo en este libro es plantearte una vieja pregunta que tantos españoles se han formulado. ¿Qué es España? Yo creo que los españoles nos preguntamos por España con esta densidad realmente extraña y rara comparativamente porque España misma es un problema filosófico que nos desborda. Es decir, los que estamos viviendo en España estamos embarcados, por así decir, en, un, en, en una aventura histórica, histórica, literalmente histórica, que no desborda y que no podemos definirla simplemente en términos tan sencillos como podríamos definir Suiza o Checoslovaquia, ¿verdad? Ese libro es un libro potente, muy importante, eh, pues claro, suscita, como siempre, todo, primero todo el rechazo de la izquierda, porque la izquierda española, no sé qué desgracia, no sé qué pecado cometieron nuestros antepasados, eh, la izquierda española es antiespañola, no se sabe por qué, es una cosa que no pasa en ningún sitio, porque la izquierda francesa no es antifrancesa, ni la izquierda británica es antibritánica. Lo primero que diría es que España frente a Europa fue un revulsivo eh, desde el punto de vista político. Es decir, mucha gente que... Mmm, estaba en la órbita del materialismo filosófico, pues eh, salió de esa órbita despedida centrífugamente por España frente a Europa, por, bueno, por, por, precisamente por todo el lastre que la idea de España soporta ¿no? Sobre, bajo su, sus hombros. ¿no? Especial recuerdo tengo de, de, la, de la conferencia que vino a dar, eh, llamado por, el, por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Langreo. Nada más llegar a la puerta, lo primero que vemos es una pintada que ponía bueno facha. Ya me pregunta, bueno, digo, me dice, ¿y esto? Digo yo, pues no sé, debe de ser la, la recepción que tenemos hoy aquí. Cuando acabo de hacer la presentación de Gustavo Bueno, vemos que por el pasillo central del salón avanza una pareja de policías nacionales que nos vienen a decir, en cuanto llegan a la mesa, que hay que desalojar el, el local porque ha habido una llamada con una amenaza de, de bomba. Y la conferencia fue impactante y fue la que empezó ya a generar la teoría del bueno rojo, bueno azul. La cantidad de veces que, que tienes que discutir con la gente porque la gente no lee y no entiende nada, la verdad. Y entonces es el puro simplismo, ¿no? De que es que tu padre de repente se ha hecho facha. Llamar fascista a don Gustavo, pues hombre, es, es el colmo, ¿no? Es el, es el colmo de la imbecilidad. Ya sabéis que aquí en España pues, eh, la forma de manejar esos conceptos pues, es siempre una forma maniquea y absurda que identifica pues, eh, la preocupación por España con, el, con una actitud facha o de derechas y la despreocupación por España o el desprecio por España como una actitud de izquierda. Decir España es Europa, para muchos españoles, concretamente para los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, decir, atención, España es Europa quiere decir no somos españoles, ¿eh? nosotros somos europeos, no españoles. Para la inmensa mayoría de los españoles, en el próximo milenio, España, gracias a que es Europa, podrá olvidarse ya de que es español. No se olvidará, ¿verdad? No se olvidará, pero será un recuerdo irrelevante, ¿verdad? Será una condición histórica que ya puede dejarse. ¿Por qué? Porque lo importante es ser europeo. El ser español es una, cu una cuestión de génesis, pero Tú no, no estás estructura. de acuerdo con eso. Asult lo niego. 
todo lo que significó España históricamente, hay que librarse, hay que soltarlo como lastre para convertirnos en europeos, como si en Europa pues, no hubieran machacado a población americana, como si... Entonces, eh, se ha pintado Europa una especie de, de, de paraíso eh, a, eh, al que llegar, y esto tiene, claro, unas... Unas, unas, unas contrapartidas prácticas muy fuertes, que eh, llegas a Europa como un papanatas, que decía una mono. Europa no ha existido nunca, es, Europa ha sido una biocenosis, es decir, una lucha a muerte de varias naciones, que es un acompañamiento de lo que es Europa, que fue el proyecto nazi en primer lugar, y en segundo lugar el proyecto de la OTAN y de, y de Estados Unidos del Plan Marshall. Entonces, Europa es un club, cuando se dice España entra en Europa, pero si está España en Europa mucho antes que las demás naciones, ¿cómo va a entrar España en Europa? ¿Pero ¿Qué es eso? Esa terminología débil y blanda es la que ha confundido enteramente, además con el capitalismo más, más duro que puede imaginarse, lo que es Europa para un club de tiburones realmente, al cual cada vez más me extraña que la izquierda se haya apuntado bueno, sin reserva. Entre... Cuando ves las otras alternativas que están dibujándose en el mundo, ¿verdad? Tres otras alternativas, entre ellas, la comunidad hispánica no es, no tiene ya nada que ver con el antiguo imperio español, es su fruto. Nosotros vivimos, yo lo digo en el libro, creo, vivimos sobre los restos de los naufragios de los grandes imperios. Pero eso es lo que tenemos, son restos de naufragios. Todos los imperios han desaparecido y desaparecerán, pero en el océano en que vivimos, esos restos son los que nos apoyan. Y entonces, si no nos apoyamos en esos restos, seremos tragados por otros. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir y gracias a la Fundación Gustavo Bueno por una vez más invitarme. La Fundación cuando la hicimos, pues sí, pensamos en la Academia de Platón como natural. La Academia de Platón pues está orientada a discutir sobre todo, a discutir para llegar a establecer en la idea de Platón una especie de geometría de las ideas. Entonces, ¿qué es la Academia? Por la Academia es una una especie de, de universidad en donde se tratan todas las materias, de ahí la universidad, con una orientación común, que es mantener un método racional de discusión y orientar todo al, al final al, al, al descubrimiento del estado ideal para el hombre. La tecnología permite grabar las conferencias que se organizan y ponerlos inmediatamente a la libre disposición de cualquiera. Internet se ha convertido en el instrumento principal de difusión del material filosófico y de lo que hace la Fundación. No estamos en una lucha por audiencias, porque no es eso. El hecho es que quedan ahí puestas. Son análisis que hay que hacer, que se pueden hacer y que hay que dejarlos ahí. Y que no hay que preocuparse por un éxito inmediato. Cuando llegó el paseo por el tiempo, tuve la, la osadía de proponerlo como uno de los personajes. No fue fácil convencer a todas las partes mmm, para que fuera un, un entrevistado. Era prime time, mmm, las 10 de la noche, un, un, un filósofo. Sin embargo, las veces en que usted ha ido a la televisión, que han sido realmente pocas, profesor Bueno, usted la ha armado. Me la han armado. ¿Se la han armado? No, se la han armado, sí, yo no la he armado. Y usted ha organizado auténticos, eh, auténticos impactos, ¿no? Y, y los impactos no salieron todos a pantalla, ¿eh? <risa> hubo, hubo un tribunal popular donde el jurado me quiso pegar. Pero que el jurado piense en este respeto no tiene importancia ninguna, ¿eh? con todos los respetos. ¿eh? ¿Eh? Porque la, la, la cosa es como es. Bueno, un Pero poco fin, de respeto para el jurado, eh, señor. No, no, con, con respeto a la verdad. Aquí puede opinar lo que quiera el jurado porque es lo mismo, ¿verdad? Los colegas que yo llamo pues eh, sublimes, y les parecía que la televisión pues era la caja tonta y que eso de bajar a la televisión pues era una cosa denigrante, ¿no? Claro, pues don Gustavo le recordaba el mito de la caverna, si es que hay que bajar a la caverna 
y la que ven ahora mismo es la televisión. Lo que empezó siendo un programa casi de primates, porque los primeros días fue un programa de, de primates, que a mí me recordaba aquel programa que hacen los holandeses, ¿verdad?, sobre la, si de, la, la, el comportamiento político de, de 20 chimpancés con nombre y apellidos. Pero aquello inmediatamente se corrigió, el propio programa fue evolucionando en gran parte, y no quiero aquí mostrar ningún partidismo, ¿verdad? Puedes mostrar, lo, lo voy a mostrar, en gran parte debido a Iván. Iván fue el primero que dijo, primero, no queremos los 20 millones, sino para los etíopes. Luego lo de los etíopes ya no se sabe dónde fue a parar, ¿verdad? Pero sí, para los etíopes. Y luego dijo, y no nominamos, ¿verdad? Esto destrozó todo el programa concebido desde categorías capitalistas, competitivas, ¿verdad? Porque, y esto es lo que vieron las familias españolas. Y lo que hace Gustavo Bueno a diario, y ese es el verdadero trabajo del filósofo, es decir, de, de decir filósofo, es decir, platónico, pues es el volver a la caverna, al interior de la caverna. Ir a un, la primera temporada de Gran Hermano o, o a programas de este tipo, pues era literalmente volver a la caverna ¿no? y, y señalar, esto son sombras, la luz está en otro lado. ¿no? Aquí se ha inducido a unas personas a perder su intimidad. ¡Qué horror! ¿Nos quieres explicar que la Para intimidad? Para que todo el mundo lo vea. ¿Qué, qué es la intimidad, por favor? Gustavo no, yo, Bueno yo le va a dar un mal mayor. si no te contesta. Yo, rápidamente, yo niego la mayor, la intimidad. <risa> la intimidad es un concepto protestante burgués. La frontera la estamos poniendo entre la intimidad y la publicidad. Y la frontera real, que esta, esta sí la que está perdiéndose por esta historia de la intimidad y de la privacidad que ha pasado hasta la Constitución y, a, y hasta el derecho civil y penal, la frontera hay que ponerla entre lo que está bien y lo que está mal. ¿verdad? Y entonces, alguien que hace una cosa mala... ¿verdad? íntima es malo y al, y al que hace una cosa buena, íntima, es bueno. Le hicieron una entrevista en las provincias en la contraposición entre medios de comunicación y universidad y soltó lo siguiente, la filosofía en estos momentos no está en la universidad, en la universidad lo que se enseña es exdoxografía, fulano dijo esto, menganito dijo el otro, dice, pero la gente no se pronuncia, mientras que en los medios de comunicación es donde está la filosofía, ¿por qué? Porque en esas tertulias, en esas discusiones, ahí tú tienes que decir lo que piensas sobre, sobre una determinada cuestión. Cuéntame una cosa, Gustavo. Usted es una de las personas que mejor entiende este programa. ¿Le critican mucho por eso? Sí, bastante, bastante. Cuénteme, cuénteme. Es muy frecuente, recibo cartas, incluso artículos en prensa, pues rasgándose las vestiduras, no les cabe en la cabeza como yo, que al parecer soy una persona pues dada a especulaciones eh, filosóficas, pues desciendo ante estas minucias que pues, se de comentar el gran hermano. Y entonces les parece absurdo, sencillamente. ¿Por qué vas a perder el tiempo ahí? Has, mira, ha salido el, el viernes, el sábado, el domingo, has perdido cuatro días. Y digo, bueno, pues enséñame todos los teoremas que has demostrado tú, durante esa. Es de que, que, ¿Tú qué has hecho esos cuatro días? Porque no habían hecho nada, la pobre, la pobre gente, ¿no? Esto es la cuestión. Discrepo absolutamente de ir a un programa donde lo que él dice está en cota 40.000 pies, pero el programa está en cota 3 pies. O sea que, quiero decirte, hay tal distancia que es absolutamente imposible formular nada. O sea, un filósofo le tiene que incomodar que le digas, eh, profesor, bueno, hable, hable corto, ¿eh? como decimos en la tele, procure eh, dar conceptos lo más sintéticos posible para que podamos abordar más temas. ¿no? Sería necesario que el jurado tuviese los argumentos, los argumentos que no se pueden exponer de ya. este modo en un minuto. Sí, sí. Entonces el jurado sí no puede juzgar. Des... Que juzgue por intuición o porque le dé la gana. Muy bien. Luego existe el la intuición. El testigo puede retirarse. El testigo puede retirarse. <risa> Orden. El discurso de él es un discurso largo, es un discurso razonado, es un discurso complejo y en los medios lo que se busca es un discurso de 30 segundos, maniqueo, simplista y si hay un par de insultos por el medio, pues mejor. Nosotros le llamamos a usted porque tenemos referencia y no sé qué, pero le ruego que no nos cite usted a Aristóteles, ¿eh? Y, y, le digo, ¿y por qué? Y dice, porque cada vez que cita a Aristóteles o acá nos baja la audiencia. Entonces, no, no, no se preocupe. Don Gustavo, esto de ¿usted qué opina de la telebasura? Muchas veces me interesa la televisión basura, que se llama, porque ves cómo funciona la sociedad, es un modo de verla. 
Es un modo de verla, si no, si no, no te enteras. Si además estás mirando todo cubierto con celofán y demás, no te enteras. La, la basura es un modo que te ofrecen para mucha gente pues, para que se refocile la basura, pero para otra gente para ver lo que pasa. Siempre cuando hablaba de telebasura y democracia, criticaba a la gente que decía no, es que yo cuando llego a casa veo la tele para relajarme. Y decía él, bueno, pues no te relajes. O sea, si, si te relajas y, y entonces eso te convierte en un receptor pasivo de basura y tal, eso ya es culpa tuya. Y la verdad es que mi abuelo es una persona que no se relaja, digamos. Está siempre en guardia, siempre, siempre interpretando y siempre sospechando. Cuando esa basura fabricada o desvelada es aprobada democráticamente por 10, 15 millones de, 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 de audiencia, ¿verdad? Entonces ahí se entra en el conflicto de la democracia, ¿verdad? Que tiene el telemando y la democracia que tiene el voto en la urna. Y el espectador, don Gustavo, ¿qué puede hacer por cambiar la tele? Pues eh, cambiar de canal. Lo oh. más interesante yo creo es que... Aquellos 5 o 6 millones que siguen son los mismos que luego votan en las elecciones. Es la democracia. De manera que no se puede tampoco cargar la mano demasiado. Y si cuando criticamos al gobierno, vamos a las urnas, ¿qué, qué puede hacer el votante, el, el, el cuerpo electoral, el pueblo, qué puede hacer para cambiar el gobierno? Pues, pues no votar o votar a otro. Pero como los programas de sondados... Es decir, los programas que ofrece la televisión son los mismos que los programas que ofrecen las cúpulas de los partidos. Es decir, ¿quiénes intervienen en hacer un programa de cualquier partido que sea? ¿Intervienen los que votan? No, es decir, no, no es que no intervengan, es que no pueden intervenir, eso es lo más serio. ¿Cómo, cómo van a hacer un programa económico, educativo, político? No, no, se, se les ha estado. Y entonces ellos eligen entre lo que se les ofrece, entre el menú que les ofrecen. Bueno, pues ha criticado en esa línea también la idea del fundamentalismo democrático, de que la democracia sea el mejor gobierno de los posibles, no, para bueno no, igual que para Platón, es decir, la democracia es un régimen político más que está basado pues, en nuestras sociedades capitalistas de mercado pletórico, entonces igual que consumes y eliges en el mercado el producto, pues eliges la fuerza política. ¿no? Yo la crítica a la democracia la dice a través de Platón sobre todo, esto de que de que vamos un debate, ahora por, por, vamos a votar, y a ver, eso se hacía mucho de clase en la facultad. Vamos a votar, digo, no, no, yo me ponía totalmente. Yo, vamos a votar aquí, esto, esto hay que discutirlo, y si no se llega a ningún acuerdo, pues no se llega, pero, pero no se acuerda por mayoría. El, la mayoría que ganaba era una tiranía por respeto al que pensaba lo contrario. Es el, es el argumento que da Platón. Pero que da Platón y, y Aristóteles y Rousseau y Kant, que es lo cojonudo, ¿eh? que estas que estos argumentos contra la democracia están formulados por boca de los que los, las gentes consideran como los creadores de la democracia. Mi actitud, que el señor defensor ha sugerido que es un, o que implica una falta de respeto al prójimo, para, a las creencias, yo quiero decir que a mi juicio y al juicio de toda persona racional, el respeto al, al vecino es tratar de convencerle que lo que dice es erróneo o verdadero. Que si yo... No le digo esto, no le tengo respeto. Si un paranoico ante mí está diciendo que es Napoleón, ¿verdad? Y sí. yo le llevo la corriente, yo le falto al respeto, porque le considero loco, paranoico perdido. Pero si es yo que... le considero normal, yo tendré que discutir. Muy bien. Decir, usted no es Napoleón. Y Gustavo Bueno siempre ha subrayado esta idea de que el filósofo no es un verdadero filósofo si se cree que puede saber y él solo quedarse libre digamos, de sus compañeros de caverna. El verdadero filósofo es aquel que cuando sale de la realidad quiere volver y recorrer el camino de vuelta para hacer ver a sus compañeros de celda, de caverna, que están equivocados, no equivocados, que no han visto todavía muchas más cosas que les falta por ver. La filosofía tiene que estar implantada políticamente, tiene que tener una utilidad social, si no, no vale para nada. ¿Para qué se publican los libros? Pues para que se lean, ¿verdad? ¿Qué se, ¿Qué se hace con la filosofía? Criticar los mitos. Pero los mitos, como digo, que sirven para engañar, para tener a la gente metida en la caverna, creyendo que las sombras son lo que es la verdadera realidad y no los objetos que están fuera de la caverna. En fin, bueno, pues como ha sonado el timbre, muchas gracias, ha sido una clase estupenda.
Gustavo Bueno es el último eslabón hasta el momento de esa larga tradición que empieza en Atenas, que pasa por toda la historia de Europa y que mal que bien sobrevive en la miseria de los tiempos actuales. Es como una maquinaria bien engrasada en marcha, ¿no? destruyendo todas las nebulosas, los fundamentalismos y los prejuicios que se le ponen por delante. Lo que ha aportado Gustavo Bueno a la, a la historia de la filosofía universal, ¿no? yo, yo no conozco precedentes. Marcará un punto de inflexión y una nueva forma de hacer filosofía. No se puede hacer filosofía ahora sin tener en cuenta lo que él ha dicho. Yo creo que sin lugar a dudas va a ser el filósofo español más importante del siglo XX. Alguien que es capaz de jugarse la vida en su obra de un modo tan sin cautelas de ningún tipo como lo ha hecho Gustavo, no es solamente un tío que escribe libros estupendos, es un tipo fantástico. La impresión que yo tengo es que he estado haciendo siempre lo mismo, exactamente lo mismo. Como tratando de describir de una especie de sinfonía inacabada, ¿verdad? Que cada vez se amplía más, cada vez aparecen nuevos temas, pero es siempre lo mismo. Todo lo que he pero hecho de todos tiene... los lados siempre pero... ha sido orientado a la sinfonía. Pero tiene usted la sensación de haber compuesto ya parte de la sinfonía sí, pero... o, o, o también de mucho trabajo perdido. No, trabajo perdido no, yo creo que no he perdido absolutamente ah, bueno, nada. Bueno, nada, bueno. no he perdido absolutamente nada. Nada, 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 eso es imposible, nada, pero la sinfonía no la he terminado, no, que va. Desencantado con respecto a la recepción de su propia filosofía, no creo que nunca se hiciera muchas esperanzas, siempre, siempre la verdad la filosofía ha sido una cosa pues más o menos minoritaria, con voluntad desde el mito de la caverna de Platón de volver al mundo y, y, de, y de pelearse en el mundo, y eso siempre lo ha hecho bueno, pero dando por supuesto que la batalla está perdida, eh, aunque eso no hace menos necesaria el, el pelearla y siempre hay frutos positivos, por supuesto. Buenos días y ante todo muchas gracias por la presencia vuestra aquí en este cumpleaños, claro que son 90 años y por tanto gracias a que son 90 años se aproxima al siglo. Me preguntaron ¿qué es lo que espera usted para el futuro? Pues yo no espero nada, absolutamente nada. Todo depende de la coyuntura política. Es decir, las razones por las cuales el aristotelismo empezó a propagarse o, o el krausismo, pues fueron totalmente extrínsecas de lo que había dicho uno y otro. Son cuestiones históricas. Y entonces, como quiera que el futuro está por escribir, eso que decíamos el futuro, pues yo, lo que yo recomiendo es una dosis muy importante de lo que se llamaba tradicionalmente el escepticismo, la figura del famoso fisiólogo que es Diwar Raimond. Este terminó una famosísima conferencia con esta frase. El consejo que daba Diwar Raimond es lo ignoramos ahora, pero lo ignoraremos siempre. Ignoramos y que no la vimos. Pues nada más. Te voy a hacer la última pregunta. ¿Cómo debe morir un filósofo? ¿A la manera de los estoicos, a la manera de Séneca, de Petronio, a la manera de Petrarca, un bel morir tuta la vita honora? Yo me inclino más bien por los estoicos. ¿sí? Yo me inclino más bien por el, el, el modo de morir de los estoicos. Y a ser posible, pues morirse eh, pues, con las botas puestas de algún modo. Es decir, que, que el pensamiento pueda llegar hasta el final del todo.